గీతాచార్యుడు గీతలో చెప్పినట్లు ఆయనకు ప్రియమైన వారు అప్రియమైన వారు ఎవ్వరూ ఉండరు మనం చేసే కర్మలే మన భవిష్యత్తు ధర్మబద్ధమైన కర్మలు జయం ఐశ్వర్యం కీర్తి తేజస్సు ధైర్యం సుఖం సంతోషం ప్రసాదిస్తాయి అధర్మబద్ధమైన కర్మలు కష్ట నష్టాలను దుఃఖాలను కలిగిస్తాయి దైవం మెచ్చే కర్మలు ఆచరించండి సుఖవంతమైన జీవితం అనుభవించండి పోతన పలికిడిది భాగవతమట పలికించడిది రామభద్రుడు అన్నట్లు ఈ కార్యక్రమం ద్వారానే పలికే ప్రతి మాట నా తల్లి తండ్రి గురుబలం సాక్షిగా ఆ దైవ నిర్ణయం నమస్కారం దైవ నిర్ణయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఏకం సత్ బహురూపాయ అంటోంది వేదం దైవ నిర్ణయానికి ఎదురే లేదంటున్నాయి పురాణాలు భగవంతుని యొక్క ఆగ్రహం నుంచి తప్పించుకోవటానికే శాస్త్రం అంటున్నారు మహర్షులు దైవ దృష్టి మనపై ఎలా ఉంది దైవ నిర్ణయం మన భవిష్యత్తు ఏమని చెప్తోంది ఎందువల్ల దైవ నిర్ణయం ప్రకారం మన భవిష్యత్తు లేదు మన భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన మర్మాలు సరిదిద్దుకునే మార్గాలు మనకు తెలియచెప్పడానికి మన ముందుకు వస్తున్నారు రాజర్షి బ్రహ్మర్షి దైవజ్ఞ చతుర్శాస్త్ర విద్యా విశారద సాయి త్రిశక్తి నిలయం వ్యవస్థాపకులు కోనాల అచ్చిరెడ్డి గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు అచ్చిరెడ్డి గారిని అడిగి మన ప్రేక్షకుల సందేహాలను నివృత్తి చేద్దాం అచ్చిరెడ్డి గారు నమస్కారం అండి నమస్తే గురుగారు నమస్కారం అంటూ మనకు శ్రీనివాసులు మెయిల్ చేస్తున్నారు గతంలో వ్యాపారం చేసేవాణ్ణి ప్రస్తుతం గుమస్తా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నాకు సంబంధం లేని ఒక విషయంలో ఇరుక్కుని ఆర్థిక బాధలను శత్రు బాధలను అనుభవిస్తున్నాను ఇవి ఎప్పటికి తీరుతాయి దైవ నిర్ణయం ఏమంటుందో కాస్తంత చెప్తారా అంటున్నారు శ్రీనివాసులు గారు గతంలో చాలా వ్యాపారాలు చేసి నష్టపోయి ఇప్పుడు ఒక దగ్గర గుమ్మస్త ఉద్యోగం చేయవలసి వస్తుంది అది మీరు చేయని విషయంలో మీరు ఇరుక్కొని అనవసర నిందలు నష్టాలు పొందుతున్నారంటే గత జన్మలో చేసిన కర్మ మీకు చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది ఇప్పుడు మరి కర్మ నివృత్తం ఎలా ఉంటుంది అసలు ఎందుకు వచ్చిందని తెలుసుకోవాలంటే దైవ నిర్ణయం ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం గాబల ద్వారా రెండు బై ఏడు అనే సంఖ్యలు సూచిస్తున్నాయి గబ్బాలు రోహిణి నక్షత్రం మూడో పాదం వృషభ రాశిలో పుట్టారు లగ్నం కుంభలగ్నంలో పుట్టారు వాస్తవానికి లగ్నాత్తు ఆరో స్థానంలో సష్టమ స్థానంలో కుజగురువులు ఉన్నారు ఆయుష్ స్థానంలో శని ఉన్నాడు లాభస్థానంలో కేతువు ఉండటం అంత మంచిది కాదు అలాగే మీకు సప్తమ స్థానాధిపతి రవి కూడా రాహుతో కలిసున్నాడు కంప్లీట్గా కాలసర్ప దోషం ఒకసారి చేయించుకోవటం చాలా మంచిది గత జన్మలో కర్మ మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంది కర్మ తొలగాలంటే మంగళవారం రోజున మీరు మీ ఇష్టదైవం అయినటువంటి దైవానికి దీపారాధన చేయండి తర్వాత ఎర్ర కుండలో అన్నం వండండి ఎర్రటి మట్టి కుండలో అన్నం వండాలి అన్నాన్ని స్వామికి నివేదనగా పెట్టండి అలాగే కొద్దిగా అన్నం ఒక పళ్ళెం లేసి ఆ పైన దీపం పెట్టి దీపారాధన చేయడం చాలా మంచిది అన్నం పైన దీపారాధన అన్న దీపారాధన అంటాం ఆ విధంగా చేయటం మంచిది పూజానంతరం ఈ అన్నాన్ని నివేదనగా పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత పూజానంతరం ఆ అన్నాన్ని ప్రసాదంగా మీరు కొంత సేకరించి మిగిలిన అన్నాన్ని ఎర్రని వస్త్రాల్లో మూట కట్టి మీకు ఉత్తర దిశలో ఉన్నటువంటి మీ గ్రామానికి ఉత్తర దిశలో ఉన్నటువంటి మేడి చెట్టుకి ఉత్తర కొమ్మకు కట్టేసేసి ఆ చెట్టు చుట్టూ ముమ్మారు ప్రదక్షిణ చేసి ఉత్తర దిశగా పారినటువంటి ఒక కొమ్మను తీసుకొచ్చుకొని పూజా మందులు పెట్టి అన్ని నిత్యం పూజిస్తుండండి కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ఆరు వారాలు కానీ ఎనిమిది వారాలు కానీ ఇలా జరిగిన తర్వాత ఆ కొమ్మలో కొంత భాగం తీసుకొని మీరు ఒక వెండి తావిజిన బిగించి మెడలో ధరించండి అద్భుతమైన ఫలితాలు చవిచూస్తారు శత్రు బాధలు రుణ బాధలు తీరిపోతాయి మీరే స్వయం కృషిగా మళ్ళీ వ్యాపారం పెట్టి బాగా పైకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే గురువుగారు నా పేరు విశ్వేశ్వరరావు నేను ఓ వెహికల్స్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలో స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ని కానీ విచిత్రంగా తరచూ నాకు వాహన ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి వ్యాపార పరంగా కలిసి వచ్చే వాహనం నాకు ప్రమాదాలను కలిగించడం ఏమిటో అర్థం కావటం లేదు ఏమిటి దైవ నిర్ణయం అంటున్నారు విశ్వేశ్వర గారు మీరు వెహికల్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలో స్లీపింగ్ పార్ట్నర్గా ఉన్నారు తరచూ వాహన ప్రమాదాలు జరగడం కారణం కూడా గతంలో చేసిన కర్మ ఉంటేనే ప్రమాదాలు వీటి వల్ల అనేక ఇబ్బందులు పడవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అసలు కర్మ ఎందుకు వచ్చిందని తెలుసుకోవాలంటే దైవ నిర్ణయం దగ్గరికి వెళ్ళవలసిందే గబ్బల ద్వారా మీ యొక్క ఫలితాన్ని చూద్దాం ఐదు పై నాలుగు అనే సంఖ్యలను సూచిస్తున్నాయి గబ్బల్ అంటే యాక్చువల్గా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రెండో పాదం వృచ్చి క్రాస్లో పుట్టారు తులా లగ్నంలో పుట్టారు 
లగ్నాథ సప్తమ స్థానాధిపతి అయినటువంటి కుజుడు మీకు సరైన రవితోనూ కేతువుతోనూ కలిసి దశమ స్థాన వృత్తి స్థానంలో ఉన్న కారణంగానే మీకు ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి అంతేకాదు శుక్రుడు రాహుతో కలిసిన వాహన కారకుడు ఇది కూడా అంత మంచిది కాదు తరచు మీకు జంతువులు అడ్డు రావడం వల్ల కానీ గండం ఉన్న వ్యక్తులు మీకు అడ్డు రావడం వల్ల కానీ ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త వెహికల్ నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి నాలుగు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు ఉన్నటువంటి ఏది కూడా ఆ వాహనాలు మీరు నడపొద్దు మీకు అవి టోటల్ వచ్చిన పర్లేదు కానీ ఆ సంఖ్యలు మాత్రం మీ డిస్ప్లేలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్లు ఎక్కడ కూడా కనపడకుండా ఉంటుంది చాలా మంచిది అయినా మంగళవారం రోజున మీరు ఎర్ర క్యారెట్తో బెల్లంతో హల్వా చేసి ఆంజనేయ స్వామికి నివేదన పెట్టండి ఆకుపూజతో అర్చన చేయించండి ఈ విధంగా కంటిన్యూ ఎనిమిది వారాలు చేయండి చేసిన తర్వాత ఎనిమిదో వారం నాడు ఏం చేస్తారంటే బెల్లము కొబ్బరికాయ తర్వాత కందులు ఎర్రని వస్త్రము తర్వాత పగడము వీటిని ఉత్తమడైన బ్రాహ్మణు ఒక రాగి రేక కూడా పెట్టండి ఉత్తమడైన బ్రాహ్మణుకి దానం ఇచ్చి పాద నమస్కారం చేసుకొని చక్కగా వారి ఆశీస్సులు తీసుకోనండి అప్పటి నుంచి మీకు ఎలాంటి ప్రమాదాలు ఉండవు అందులో ఉన్న రాగి రేకు మీకు ఆయన మంత్రించి ఇస్తే చాలా మంచిది దాన్ని జాగ్రత్తగా ఎర్రన వస్త్రంలో మీరు నడిపే వాహనాలను కట్టుకుంటే ఎట్టి ప్రమాదాలు సంభవించవు వ్యాపారంలో కూడా విపరీతమైన లాభాలు పొందడంలో సందేహపడక్కర్లేదు ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే గురువుగారు నమస్కారం నా పేరు మురళీకృష్ణ అంటూ మనకు మెయిల్ పంపిస్తున్నారు నాకింకా వివాహం కాలేదు సన్యాసం తీసుకుని ఏదైనా పీఠంలో చేరి భక్తిని ప్రచారం చేయాలని కోరిక దైవ నిర్ణయం ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నారు మురళీకృష్ణ గారు మీకు ఇంకా వివాహం కాలేదు బహుశా విరక్తితో అన్నారేమో సన్యాసత్వం తీసుకుని దైవ ప్రచారం చేయాలని కోరిక మీలో ఉన్నది ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఆ కోరిక ఎందుకు వచ్చింది దైవ నిర్ణయం ఒకసారి అడుగుతాం ఎందుకంటే కర్మ సిద్ధాంతం అనేది మన మీద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని మనం మన కార్యక్రమమే దైవ నిర్ణయ కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం ఒక్కసారి చూద్దాం మీ యొక్క దైవ నిర్ణయం మూడు ఆరు అనే సంఖ్యలను గవ్వలు సూచిస్తున్నాయి ఇది దైవ నిర్ణయం చెప్పింది వాస్తవానికి వివాహం అనేది మనం సప్తమ స్థానం లేదా శుక్రుని బట్టి చెప్పాం మీ యొక్క నక్షత్ర పునరుస నక్షత్ర నాలుగో పాదం అలాగే కర్కాటక రాశి తులా లగ్నంలో పుట్టారు లగ్నంలో గురుసేనలు ఉన్నారు శని ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడు గురువుతో కలిసి ఉన్నాడు చాలా మంచిది ఎందుకంటే దైవ కార్యాల పట్ల మీకు శ్రద్ధ ఆసక్తి బాగా ఉంటుంది అలాగే రాహు వేయ స్థానంలో ఉన్నాడు ఇదే ఆఖరి జన్మ ఇక మీకు జన్మ లేదు సాధారణంగా రాహు కానీ కేతు కానీ గురుడు కానీ వేయ స్థానంలో ఉంటే మరి జన్మ ఉండదు అని జ్యోతిష్ శాస్త్రం చెప్తుంది ఆ శాస్త్ర ప్రకారం కానీ ఆ సూ ఆ సూత్రాల ప్రకారం కానీ మీకు మరో జన్మ లేదేమో అని నేను చెప్తున్నాను మీకు వివాహకారకుడైన శుక్రుడు కూడా మీకు గురువుతో కలిసి లాభస్థానంలో ఉన్నాడు లాభస్థానం మారక స్థానం అందుకని కాస్త విరక్తి భావం సంబంధాలు కుదరకపోవటం లేకపోతే ఏదో సంథింగ్ మీకు బాధ కలిగించే సంఘటనలు ఎక్కువగా పెళ్లి విషయం వచ్చినప్పుడు అలా జరుగుతుంటాయి ఇవి జరగకుండా ఉండాలనుకున్నప్పుడు దైవ నిర్ణయం ఏం చెప్తుందంటే బహుశా మీ ఇంట్లో పలిగిన అద్దాలు ఏమో ఉండుంటాయి దాంట్లో రోజు ముఖం చూసుకుని మీరు ఏదన్నా తల దూవుకోవటం కానీ బొట్టు పెట్టుకోవడం చేస్తున్నారేమో పలిగిన అద్దాలు ఉన్న ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి విరక్తి భావాలు ఎక్కువ కలగజేస్తాయి కాబట్టి తక్షణమే అటువంటి అద్దాలు ఏమైనా ఉంటే తీసేసేయండి అలాగే సాధారణంగా మనం పడుకునే మచ్చల దగ్గర కానీ ఆఫీసులో టేబుల్ దగ్గర కానీ లేకపోతే ఇంట్లో ఎక్కడన్నా మనకి వంటగది దగ్గరలో కానీ చెత్త బుట్టలు పెట్టుకుంటాం చెత్త వేయటానికి ఆ చెత్త బుట్ట పెట్టడం ఒక వింతో అందులో చెత్త వేసిన తర్వాత మూత పెట్టకపోతేనే అందులో ఉన్నటువంటి దుశ్శక్తి ఏదైతే ఉందో ఇల్లు అంతా వ్యాప్తి చెంది మానసిక వికలను కలగ చేయటమే కాక శుభకార ప్రయత్నం అయ్యి కూడా ఫలించకుండా చేస్తుంది రెండు ఆ చెత్త బుట్ట ఏదైనా ఉంటే ముందు మూత పెట్టడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయాలి అంతేకాకుండా మీరు నేలపైన ఎప్పుడు కూడా పడుకోకూడదు మీరు ఎప్పుడు పడుకున్నా మంచమే పడుకుంటా ప్రయత్నం చేయాలి లేదా చాప్ వేసుకుని బట్టలు వేసుకుని పడుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా నేల మీద పడుకుంటే కూడా చాలా మంచి పునరుస్త నక్షత్రం ఎవరైనా కానీ పుట్టిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నేల మీద పడుకున్నారంటే వాళ్ళకి అరిష్ట కాలం ప్రారంభమైందా లెక్క కాబట్టి దయవచ్చి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒకవేళ కింద పడుకోవాల్సి వస్తే మీరు చాప్ వేసుకొని పక్క బట్టలు వేసుకున్న తర్వాత పడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంతేకాకుండా మీరు పార్వతీ కళ్యాణం ఒకసారి చేసి చూడండి ఈ పార్వతీ కళ్యాణం చేయడం వల్ల మంచి సంబంధం కుదిరి మీకు వివాహం చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఏ వ్యక్తి అయినా ఒకవేళ సన్యాసత్వం పుచ్చుకోవాలన్నా సంసారం చేసిన తర్వాతనే సన్యాసత్వం పుచ్చుకుంటేనే ముక్తి మోక్షం ఉంటుంది మీరు డైరెక్ట్గా పెళ్లి చేసుకుంటా సన్యాసత్వానికి వెళ్తున్నట్టే మరొక కర్మ ఇప్పుడు పూర్వజనులు చేసిన కర్మే మళ్ళీ మీకు నివృత్తం అయింది అది స్టార్ట్ అవుతున్నది మీకు ఆ కర్మం తిరిగి పునరావృతం అయింది నివృత్తం కాదు సారి పునరావృతం అయింది కాబట్టి దయవుంచి దాన్ని ఒకసారి నేను చెప్పిన ఈ తాంత్రిక చిట్కాలు మీరు పాటిస్తే తప్పనిసరిగా నివృతమై శీఘ్రంగా పెళ్ళాయి మీరు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా దైవ కార్యక్రమాలు ప్రచారం చేయడానికి కూడా మీకు
ಶತಾಧಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಾಗರಡು ಅಭಿನವ ವರಾಹ ಮಿಹಿರುಡು ಇಂಜಿನ್ ಕೀರು ರಾಜರ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ದೈವಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿಗಾರಿ ಕಲನ್ ನುಂಡಿ ಬಿಲುಗಡಿನ ಮರೋ ರೆಂಡು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪುಸ್ತಕಾಲು ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮರಿಯು ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲೂ ಬಹು ಪುರಾತನಮೈನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಟ್ರೈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀ ಜೀವಿತ ಗಮನಾನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾಯಿ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನಗಳ ಗುರಿಂಚಿ ಸಮಗ್ರಂಗಾ ವಿವರಿಸಿದಂತೂ ಪಾಟು ವರ್ತಮಾನಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಾಲತೋ ಮಿಳಿತಮೈನ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥಂ ಟ್ರೈ ನಂಬರ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೋನಿ ಮೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವಿತ ವಿಶೇಷಾಲು ತಿಳಿಪೆ ಅಪರೂಪಮೈನ ಗ್ರಂಥಂ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆರ್ರಾಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುನಾದಿ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ಜೀವಿತಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಷ್ಟಾಲ ನುಂಡಿ ಬಯಟಪಡಟಾನಕಿ ಚಕ್ಕನಿ ರಹಸ್ಯಾಲತೋ ಸಾಮಾನ್ಯಲಕು ಸಹಿತ ಅರ್ಥಮಯ್ಯ ರೀತಿಲೋ ಮೀ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುನ ಅಪರೂಪ ನಾಡಿ ಗ್ರಂಥಂ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದೈವ ನಿರ್ಣಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಗಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಪೇರು ಗೋವರ್ಧನ್ ತಕ್ಕೂಕು ವಸ್ತುಂದನಿ ಒಕ ಇಲ್ಲು ಕೊನ್ನಾನು ಅಪ್ಪಟ್ ನುಂಚಿ ಅನ್ನಿ ಕಸ್ಟಾಲೆ ಅಮುದಾ ಮಂಟೆ ಆ ಇಂಟಿಗಿ ಸರೇನ ಧರ ರಾವಟುನ್ ಲೇದು ನೇನು ಆ ಇಂಟಿನಿ ಅಮ್ಮಗಲನ ದೈವ ನಿರ್ನಿಯಂ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಟಂ ಒಕ ಅದೃಷ್ಟಂ ಕೊಣ್ಣ ತರದ ಅಮ್ಮಟಂ ಅನೇದ ದುರದೃಷ್ಟಂ ರೆಂಡು ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಫಲಾಲ ಇವಿ ಕಬಟಿ ಈ ಕರ್ಮ ಫಲಂಲ ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ಚ ಬೈಟ ಪಡಲಂತ ಏನ್ ಚೇಯಾಲಿ ದೈವನರ ಏನ್ ಚೇಪ್ತಂ ಒಕ ಸರ್ ಚೋತಂ ಮನ ಆರು ಮೂಡು ಅನೇ ಸಂಕೇಲ ಚೂಚಿಸ್ತನೈ ಗವಲ್ ಪಪ್ಪಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಡ ಪಾದಂ ಶಿಂಹ ರಾಶಿಲ ಪುಟ್ಟರ್ ಮೀರು ಅಲಗೆ ಮಿದನ ಲಗ್ನಲ್ಲ ಪುಟ್ಟರ್ ವಾಸ್ತವನಕ ಏಂಟಂಟೆ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನಂ ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಮನ ಇಲ್ಲನ ಚೂಚಿಸ್ತ ಆ ಲಗ್ನಾನಿಕಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಏದ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಏದ ಬುಧುಡಯ್ಯ ಉನ್ನಾಡು ಆ ಬುಧುಡು ಮೀಕು ಚಕ್ಕಗಾ ದಶಮ ಸ್ಥಾನಂಲೋ ನೀಚಪಡಿ ಉನ್ನಾಡು ವಾಸ್ತವಾನಿಕಿ ಕಾನಿ ಆ ಚತು ಲಗ್ನಲ ಸ್ಥಾನಂಲೋ ರಾಹು ಉಂಡಿ ಏಡೋ ಸ್ಥಾನಂಲೋ ಸುಕ್ರುಡು ಅಂಟೆ ಮಾನಕೆ ವಾಹನ ಇಲ್ಲು ಇಟ್ಟೆಚ್ಚಿನಂಟೆ ಕ್ರಹ ಏದೆ ತಂದು ಸುಕ್ರುಡು ಇಕ್ಕಡ ಕೇತುತ ಕಲಿಸುಂಟೋ ಅಂತ ಮಂಚಿದ ಕಾದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲೆ ಏನು ಚೇಯಾಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲಸಪ್ಸ ಅಂತ ಒಕ್ಸಾರ ಚೇಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಚಾಲ ಮಂಚಿದೆ ಅಲಗೆ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರಂಗ ಮೀಕು ಮೀರು ಚೇಯಿಬಲ್ಸಿಂದ ಏಂಟಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರಂ ಕೂಡ ಒಕ ರಾವಿಚೆಟ್ಟ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಳ್ಳಂಡಿ ತೊಮ್ಮಿದ ಸಾರ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಚಿಚ್ಚ ದಾರಂತೋ ಬಂಧಿಂಚಂಡಿ ಅಂಟೆ ರಾವಿಚೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾರಂ ಚುಟ್ಟಂಡಿ ತೊಮ್ಮಿದ ಸಾರ್ಲಿ ಅಂಟೆ ತೊಮ್ಮಿದಿ ಪೋಗಲು ವಸ್ತಾಯಿ ತೊಮ್ಮಿದ ವರ್ಸಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಅಲಗೆ ರಾವಿಚೆಟ್ಟ ದಗ್ಗರ ಒಕ ಆವು ಪೇಡ ಮುದ್ದಕ ಚೇಸಿ ದಾನಿ ಪಸುವು ಕುಂಕುಮ ಪುಷ್ಪಾಲ್ತೋ ಅಲಂಕರಿಸಿ ದಾನಿ ಪೈನ ಪ್ರಮಿದ ಪೆಟ್ಟಿ ಆ ಪ್ರಮಿದಲ್ಲೂ ನುಗ್ಗಲು ನೂನು ಕಾನಿ ಅವಿಸ ನೂನು ಕಾನಿ ವೇಸಿ ರೆಂಡು ಬೆತ್ತಲತೋ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ಬೆಲ್ಲಾನೆ ನಿವೇದನಗಾ ಪೆಟ್ಟಂಡಿ ಐತಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಚೇಸಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಒಕ ಒಕ ಪದಿ ಮಿನಪ ಗಿಂಜಲು ಅಲಗೆ ದಾಂತೋ ಪಾಟು ಕೊದ್ದಿಗ ನುಗ್ಗಲು ಕೂಡ ವೆಯ್ಯಂಡಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ಈ ವಿಧಂಗ ಚೇಯಟ ವಲ್ಲ ಮೀಕ ಉಂಡಟಮಂಟಿ ಈ ಪುಡಿ ರಾಹು ಕೇತು ಶನಿ ದೋಷಾಲು ಚಾಲಾ ತುಳಿಗಿಪೋಟಾನಕ ಅವಕಾಶ ಉಂದಿ ಅಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಈ ಗ್ರೋಪ ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿನ ಅಮ್ಮಟಾನಿ ಜಿಸ್ತೆ ಪರೈತ್ನಲ್ ಬಾಗ ಫಲಿಸ್ತಾಯಿ ಅಲಗೆ ಒಕ ಕೋಡು ಗುಡ್ಡುಕು ಸಕ್ರವಾರಂ ರೋಜನ ಒಕ ಮಸಿಬೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟಂಡಿ ಒಕ ತೆಲ
ఒక్క గంట అయినా మౌన వ్రతం పాటించండి ఎట్టి పరిస్థితి ఎవరితో మాట్లాడకూడదు దైవ మందిరంలోకి వెళ్ళండి దీపారాధన చేయండి అక్కడి నుంచి ఒక గంట పాటు మౌనం వహించండి ఇలా కంటిన్యూగా పదిహేడు బుధవారాలు చేయండి తగిన సత్ఫలితాలు మీరు పొందుతారు చక్కగా ఇల్లు అమ్ముడైపోతుంది మరో ఇల్లు కొనుక్కునే అవకాశం కూడా భగవంతుడు మీకు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది వాస్తుపరమైనటువంటి సలహాలు ముందు పాటించండి ఎవరైనా తీసుకొచ్చి వాస్తు సిద్ధాంతం ఎవరైనా తీసుకొచ్చి చూపించుకోవాలి ఇల్లు కట్టినా కట్టక ముందు చూపించుకోవటం కట్టిన తర్వాత చూపించుకోవటం రెండు చేయటం మీకు శ్రేయస్కరం ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే గురువుగారు నమస్కారం అంటూ మనకు వినయరాజు గారు మెయిల్ చేస్తున్నారు ఆయన అడుగుతున్నారు కొంతకాలం క్రితం దాయాదుల ఆస్తి కలిసి వచ్చింది అప్పటి వరకు ఎటువంటి అలవాట్లు లేవు అది వచ్చాక అలవాట్లతో పాటు వివాదాలు కూడా మొదలయ్యాయి కుటుంబ కలహాలు కేసుల దాకా వెళ్లాయి ప్రస్తుతం మనశ్శాంతి లేదు దైవ నిర్ణయం ఇలా ఎందుకుంది అని అడుగుతున్నారు ధనలక్ష్మితో పాటు కూడా పెద్దలక్ష్మి కూడా పెద్దమ్మ అంటాం ఆమె కూడా కూడానే ఉంటుంది ధనలక్ష్మి సంపదలిస్తే పెద్దమ్మ ఎప్పుడు కూడా అలవాట్లను ఇస్తుంది తాగుడు జోదం వ్యసనం ఒకటి ఏంటంటే అన్ని రకాల వ్యసనాలు ఇస్తుంది మీ ఎప్పుడైతే ఆస్తి వచ్చిందో ఆస్తితో పాటు అవి కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి వాటిని విస్మరించడానికి మీరు ముందు మానసిక నిగ్రహం తెచ్చుకోవాలి నేను తాగకూడదు అన్నట్టు ఉండాలి అలా తాగకుండా ఉంటే అలవాట్లు ఉండవు అయితే గత జన్మ శుభ్రతం కూడా మీకు ఉంది పోయిన జన్మలు చూసిన కర్మ అది మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఈ విధంగా ఆస్తి నాశనం చేయాలని ఒక దుష్టశక్తి మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంది అది అవునా కాదో తెలుసుకోవాలంటే గవాల సంస్థలకు వెళ్ళవలసిందే మనం దైవ నిర్ణయం ప్రకారం ఏడు రెండు అనే సంఖ్యలను సూచిస్తున్నాయి గవాలు వీటిని క్యాలిక్యులేషన్ నాడి శాస్త్ర ప్రకారంగా చూసుకుంటే పక్క నక్షత్రం నాలుగో పాదం సేమ రాశిలో పుట్టారు లగ్నం మేష లగ్నంలో పుట్టారు లగ్నంలో కేతు ఏడో స్థానంలో రాహు దాదాపుగా షష్ట గ్రహాలు ఆరు గ్రహాలన్నీ కూడా బంధింపబడి ఉన్నాయి అలాగే అంతేకాకుండా మీకు పంచమ స్థానం బుద్ధి స్థానం దగ్గర ఏదైతే ఉందో రవి చంద్రులు కలిసి ఉన్నారు ఈ రవిచంద్ర కలికలో చంద్రుడు బలహీన ఉంటాడు రవి మాత్రమే బలంగా ఉంటాడు ఈ కలయిక అంత మంచిది కాదు తక్షణమే మీరు సంపూర్ణ కాలసర్పం చేయించుకోనండి అంతేకాకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతినిత్యం కూడా ఈ కర్మఫలాన్ని తొలగించుకోవడానికి మీ ఇష్టదేయము దేవుని దగ్గర నెయ్యి విప్పణను కలిపిన మీ శ్రమని దీపారాధన చేయండి నివేదనగా మీరు మడిగట్టుగా ఉండేటువంటి ఏ పదార్థమైన మీ వంట చేసిన వంట ఏదైనా కూడా నివేదనగా పెట్టి దాన్ని భగవంతుడు పెట్టిన తర్వాత అది ప్రసాద మహాప్రసాదంగా మీరు స్వీకరిస్తూ ఉండండి ఇలా వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి వ్యసనం అంటే దూరం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరో విషయం ఏంటంటే ఏదైనా అమావాస్య రోజున మీరు ఒక ఆముద చెట్టు వేరును ఉత్తర తీసుకున్న వేరును సేకరించి తావీజులో పెట్టి మలతాళ్ళు కట్టుకోండి చాలా సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది వ్యసన విమోచన కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆముదప వేరును అమావాస్య రోజున స్వీకరించి దాన్ని తాబీజులో పెట్టి నడుము లేదా మెడలు కూడా ధరించవచ్చు ఈ విధంగా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఇది ఫలితాలు చెయ్యండి సత్ఫలితాలు పొందుతారు ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే గురువుగారికి నమస్తుమాంజలు అంటూ మనకు శ్రీకర ప్రసాద్ మెయిల్ చేస్తున్నారు గతంలో రెండు సార్లు వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యుల వలన ఆర్థికంగా నష్టపోయాను ఇప్పుడు నా భార్య భాగస్వామిగా ఒక వ్యాపారం చేద్దాము అనుకుంటున్నాను దైవ నిర్ణయం ఎలా ఉందో చెప్తారా అంటున్నారు శ్రీకర ప్రసాద్ గారు గతంలో రెండు సార్లు వ్యాపారాల్లో నష్టపోవటం జరిగింది పార్ట్నర్షిప్ వల్ల ఆర్థిక పరంగా ఎంతో నష్టపోయారు సరే ఇప్పుడు అది విడమించుకొని మీ భార్యనే మీరు పార్ట్నర్గా చేసుకుని కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా అయితే మీకు ఇక్కడ కర్మఫలం ఎలాగుందా అనేది ఇక దైవ నిర్ణయం అడగవలసిందే దాన్ని గవ్వలదార చూద్దాం ఏడు బై రెండు అనే సంఖ్యలను గవ్వలు సూచిస్తున్నాయి మకా నక్షత్రం నాలుగో పాదం సింహరాశిలో పుట్టారు మేష లగ్నంలో పుట్టారు వాస్తవానికి లగ్నంలో కేతు ఏడో స్థానంలో రాహుతో పాటు కుజుడు బుధుడు గురుడు శని గ్రహాలు కూడా బంధింపబడి ఉన్నాయి కానీ అక్కడ శుక్రుడు స్వక్షేత్ర స్థితిలో ఉండి శని ఉచ్చ స్థితిలో ఉండటం వలన మీకు మీ భార్యతో పార్ట్నర్షిప్ మాత్రం బాగా కలిసి వస్తుంది ఇతరులతో పార్ట్నర్షిప్ మాత్రం అంతగా కలిసి రాదు ఏదైనా కూడా మీరు ఆదివారం రోజునే ఒక ఆరు ఆదివారాల పాటు ఆదివారం రోజున ఏం చేయాలి మీరు ఒక మారేడు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళండి మమ్మారు ప్రదక్షిణ చేయండి దోపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించండి ఆ వృక్షానికి మనస్ఫూర్తిగా మనసులు అనుకోండి నాకున్న కష్టాలను తొలగించట ఇచ్చే శక్తి నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి నన్ను ఆశ్వాదించ తల్లి అనే ఆ వృక్షరాజ్యాన్ని అనుకుంటూ ప్రదక్షిణ చేయండి ఇలాగ ఆరు ఆదివారాలు అయిన తర్వాత మీరు ఆ మారేడు చెట్టు వేరును ఉత్తర దిశగా పారిన వేరును తీసుకొచ్చుకొని బంగారు తాగి మీద బిగించి మీరు మెడలో ధరిస్తే మీకు మీ పార్ట్నర్షిప్ బాగా కలిసి వస్తుంది మీ భార్య పేరు మీద వ్యాపారం పెట్టండి సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి తప్పనిసరి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా చేయటం వల్ల గత జన్మలో చేసిన మీ కర్మ ఏదైతే ఉందో నివృతం అయ్యి మీకు చక్కనటువంటి గ్రహ బలాన్ని చేకూర్చి మీరు చేసే ప్రయత్నంలో సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి అవకా
संख्या ज्योतिष तपस्वी शत ज्योतिष ग्रंथकर्ता इंडियन कीरो राजर्षि ब्रह्मर्षि दैवज्ञ डॉक्टर श्री के अच्छी गारी कल नीलवड़न न्यूमरालजी बुक्स नेम करे हंड्रेड पर्सेंट सीक्रेट्स आफ् आस्ट्रो न्यूमरालजी इलू इला पिलू आस्ट्रो न्यूमरालजी वंडर्स आफ् आस्ट्रो न्यूमरालजी पवर आफ् ब्लड ग्रूप आस्ट्रो न्यूमरालजी पवर आफ् वैब्रेशन आस्ट्रो न्यूमरालजी सीक्रेट्स आफ् कोडिंग आस्ट्रो न्यूमरालजी राबो पुस्तक सीक्रेट्स आफ् डीएनए आस्ट्रो न्यूमरालजी न्यूमरालजी परशोधनात्मक अंशाल यूनिवर्सल फास्ट बुक्स आस्ट्रो न्यूमरालजी लर्नर्स अं रिसर्च स्कालर्स की उपयोगपे पुस्तक दैव निर्णय कार्यक्रम की तिगे स्वागत नमस्कार ना पेर मुरलीकृष्ण अंत मन को मेल पंपिंग विवाह कन्यासकोनी पीठा चेरी भक्ति प्रचार दैव निर्णय विवाह कहुश व्यक्ति दैव प्रचार दैव एंकंटे कर्म सिद्धांत अने मनमीद प्रभाव एक्वनी मन मन कार्यक्रम दैव निर्णय कार्यक्रम कार्यक्रम सारी चुदा मीय दैव निर्णय मूड आर अने संख्य गव्वल सूचिस्ना इधर दैव निर्णय चपिंदे वास्तवा विवाह मन सप्तम स्थान लेकिन शुक्र ने बटी चपा नक्षत्र पुनरस नक्षत्र नागो पाद अलग कर्काटक राशि तुला लग्न में पुटार लग्न में गुरी सैन्य शनि उच्चस्थित गुर तो कल चाल माँदे एन कं दैव कार्य पट श्रद्ध आसक्ति बी अलग राहु व्यय स्थान में उन्ना इदे आखिर जन्म इक जन्म ले साधारण राहु यानी केतु यानी गुर व्यय स्थान मर जन्म उड़ी ज्योतिष शास्त्र आ शास्त्र प्रकार सूत्र प्रकार मो जन्म लेदेमो अब्तना विवाह कर्कड़ी शुक्रुड़ी गुर तो कल लाभस्था में उन्ना लाभस्था मारक स्था अदान का विरक्ति भाव संबंध कुदर लेकिन एदो समथिंग बाध कल संघटन एक्वि विषय वाला जो इवी जरक उ दैव निर्णय एम चुप्त बहुश मे इंट पलि अदालू उ दाटो रोजू मुखम चूसको मेरे तला दूव बुटेमो पलगन अदालना इंटर एपड़को इलांट विरक्त भाव कल तक अट्ठे अदाल अलगे साधारण मन पड़कने मंच दी आफी टेबल दी लेते इंटर एक्ना मन के वी दगर चतपुटल पे चत वे आतपुट पेटों वे अंदर चत वे मूत पेटक अंदर उ दुशक्ति एंत व्याप्ति ची मानसिक विकलन कल शुभ कार्य प्रयत्न फल रे आत बुटे मुझे मूत पेटा के प्रयत्न चेयर अंत का ने पड़कूर एपू पड़को मंचमे पड़को प्रयत्न चेयर लेदा चाप वेसको बटल वेसको पड़को डैरेक्ट ने पड़को चाल मत पुनरस नक्षत्र एवरना पुटना वाले इपू ने पड़को वाल अरिष्ट कल प्रारंभमें काबू दी एपूड कड़कोवास्ते चाप वेसको पक् बाटल वेसको तरह पड़को प्रयत्न चेयर अंत का पार्वती कल्याण सारी चे चूँगी पार्वती कल्याण चेयट वाल मत संबंध कुदरी विवाह अवकाश है ये व्यक्ति सन्यासत्व पुछना संसार तरह सन्यासत्व पुछकने मुक्ति मोक्ष डैरेक्ट पे चुस्क सन्यासत्वा मरुक कर्म इन पूर्वजन कर्मे मल्बी निवृत्तमें स्टार्ट आ कर्म तिगे पुनरावृतमें निवृत्त का सारी पुनरावृत दयुंची दाने चपेन तांत्रिक चटका पाटे तपन सवृतम शीघ्र पेलाई भविष्य में एपड़ा दैव कार्यक्रम प्रचार चयचु अब वृद्धाप्य दशा सन्यासत्व पुछा प्रयत्न चयी आल दि बेस्ट नमस्ते गुरगार व्यक्तिगत कलवा चुनाम साई त्रिशक्ति निलय ज्योतिष परशोधन प्रचार केन्द्र एम ईजी वन थर्टी टू आजिट एलक्ट्रिकल सब स्टेशन हेचपी कॉलनी भवानीपुर विजयवाड़ फोन नंबर नई थ्री नई थ्री फोर वन डबल सैवन नई सिक्स 
ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వేరొక కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం గీతాచార్యుడు గీతలో చెప్పినట్లు ఆయనకు ప్రియమైన వారు అప్రియమైన వారు ఎవ్వరూ ఉండరు మనం చేసే కర్మలే మన భవిష్యత్తు ధర్మబద్ధమైన కర్మలు జయం ఐశ్వర్యం కీర్తి తేజస్సు ధైర్యం సుఖం సంతోషం ప్రసాదిస్తాయి అధర్మబద్ధమైన కర్మలు కష్ట నష్టాలను దుఃఖాలను కలిగిస్తాయి దైవం మెచ్చే కర్మలు ఆచరించండి సుఖవంతమైన జీవితం అనుభవించండి పోతన పలికిడిది భాగవతమట పలికించిడిది రామభద్రుడు అన్నట్లు ఈ కార్యక్రమం ద్వారానే పలికే ప్రతి మాట నా తల్లి తండ్రి గురుబలం సాక్షిగా ఆ దైవ నిర్ణయం